கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹுல்லா மஸ்கிதனுடைய நிலைபாடுகளை பற்றி அல்லா புராணிகள் சொல்லுவார் ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் முனாபிசீன்கள் அவர்களுக்கென்று தனியாக ஒரு மஸ்ஜிதை கட்டினார்கள் அந்த மஸ்ஜிதை கட்டி நபிக்கு அழைப்பு கொடுத்தார்கள் நீங்கள் எங்கள் பள்ளியை வந்து தொழுது விட்டு செல்லுங்கள் என்று ஏனென்றால் மக்கள் அதை பறக்கத்தாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அல்லா அதை பற்றி குரானிலே சொல்லுவான் வல்லதி நத்தகது மஸ்ஜிதம் விராரன் ஒப்புக்குரன் ஒத்தீரியன் பைனல் முஹ்மினின் ஓ இர்சாத் அல்லி மன்ஹார் அபல்லாஹ் ஓ ரசூலா அவங்க மஸ்ஜிது கட்டவில்லை அது மஸ்ஜிது அல் திரார் மூமின்களுக்கு தொல்லை தரக்கூடிய ஒரு கட்டிடம் அது பள்ளிவாசல் கிடையாது முனாபிசீன்கள் தங்களுடைய திட்டங்களை தீட்டுவதற்காகவும் முஸ்லீம்களை இரண்டு கூறாக பிரிப்பதற்காகவும் தங்களுடைய நபிக்கு எதிரான திட்டங்களை அங்கே ஆயுதங்களை பதுக்கி வைத்து கொண்டு நபிக்கு எதிராக திட்டமிடுவதற்காகவும் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் எனவே நீங்கள் அங்கு செல்லாதீர்கள் தொழாதீர்கள் என்பது மட்டுமல்ல நபிக்கு எல்லாம் உத்தரவிட்டான் அந்த மஸ்ஜிதையே அந்த கட்டிடத்தை இடித்து விட வேண்டும் என்று அதே போன்று அப்படியே அந்த காலத்திலே சல்லதா அலி சொல்லம் அவர்கள் ஒரு பயணத்திலிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நபி அவர்கள் சில சகாபாக்களை அனுப்பி வைத்து அந்த மஸ்ஜித் அப்பொழுது அந்த கட்டிடம் அப்பொழுது அளிக்கப்பட்டு விட்டது இது முனாபிக்கின்கள் எழுப்பிய கட்டிடம் இதற்கு பெயர் அவர் மஸ்ஜிதுகள் வச்சு மஸ்ஜித் என்று வச்சிருந்தாலும் கூட அது மஸ்ஜித் கிடையாது எனவே மஸ்ஜித் என்பது அல்லா சொல்லுவான் லமஸ்ஜிதுன் உஸ்தி சால தக்குவா என்று தக்குவாவின் மீது அடித்தளமிடப்பட்ட மஸ்ஜித் என்று அல்லா சொல்லுவான் மஸ்ஜித் என்று சொன்னாலே அதனுடைய அடித்தளமே இறையச்சம்தான் இறையச்சத்திற்கு முரணாக எப்படிப்பட்ட அது எவ்வளவு பெரிய அழகாக கட்டியிருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய பில்டிங்காக இருந்தாலும் சரி அங்கே இறையச்சத்திற்கான காரியங்கள் நடக்கவில்லை இறையச்சம் என்பது அங்கே நோக்கமாக இருக்கவில்லை என்று சொன்னால் அது உண்மையில உண்மையான மஸ்ஜிதாக இருக்க முடியாது பள்ளிவாசலை கூறு போடுவதற்காகவோ ஜமாத்தை பிரிப்பதற்காகவோ பிரித்து செல்வதற்காகவோ பிரித்து ஒரு பள்ளிவாசலை கட்ட வேண்டும் என்கிற நீயத்திலோ அல்லது இந்த மஸ்ஜிதின் மூலமாக எங்களுடைய பெருமையை காட்ட வேண்டும் என்றோ கியாமத்தினுடைய அடையாளமாக சொன்னார்கள் சல்லல்லாடை செல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜித் விஷயத்திலே பெருமை அடித்துக் கொள்வார்கள் பெரிய பெரிய மஸ்ஜிதாக கட்டி வைத்திருப்பார்கள் பள்ளியில் இபாதம் செய்வதற்கு ஆட்கள் இருக்க மாட்டார்கள் என்று அப்படி என்றால் பள்ளி என்பது தப்புவாவின் மீது அடித்தளமிடப்பட்டது ஒவ்வொரு காரியமும் சல்லதாலே இஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு சொன்னார்கள் ஈயாக்கும் ஹைஷாத்தில் அசுவா கடை வீதியில் கூச்சலிடுவது போன்று பள்ளியில் கூச்சலிடாதீர்கள் பள்ளியிலே சத்தத்தை உயர்த்தி பேசாதீர்கள் பள்ளிக்கு என்று தனி மகத்துவமும் மரியாதையும் இருக்கிறது பள்ளியில் கிடக்கக்கூடிய ஒரு வேஸ்ட் பொருளை எடுத்து வெளியே போட்டால் கூட அதற்கும் மிகுந்த நன்மை உண்டு சல்லதால இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு தடவை ஒரு பெண்மணியுடைய மரணத்தை பற்றி விசாரித்தார்கள் அந்த பெண்மணி இரவோடு இரவாக மரணித்து விட்டார்கள் ரசூலுல்லாவுக்கு தொல்லை கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த பெண்ணை நபியில் அந்த பெண்ணுடைய மரணத்தை பற்றி நபிக்கு அறிவிக்காமலேயே அடக்கம் செய்து விட்டார்கள் பிறகு செல்லதாரை இஸ்லாம் அவர்கள் விசாரிக்கிறார்கள் ஏன் எனக்கு சொல்லவில்லை என்று காரணம் என்னவென்றால் அந்த பெண்மணி பள்ளிவாசலை சுத்தம் செய்யக்கூடியவளாக இருந்தார் பள்ளிவாசலுடைய குப்பைகளை கூட்டி சுத்தம் செய்யக்கூடிய பெண்ணுடைய விஷயத்திலே செல்லதாரை சொல்லும் அவர்கள் அவ்வளவு கவனம் செலுத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் பள்ளியினுடைய மகத்துவம் மாண்பு என்பது மிக உயர்ந்தது அதனுடைய கண்ணியத்தை எல்லா காலத்திலும் பாதுகாக்க வேண்டும் அதனுடைய இறையச்சம் சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் அல்லாமல் அது வேறொன்றின் பக்கம் செல்லுமையானால் அந்த பள்ளியிலிருந்து அந்த பள்ளிவாசலிலிருந்து ஹிதாயத்தினுடைய காற்று வெளியே போவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது அல்லாஹு தலா இவ்வளவு சொல்லுவான் அண்ணல் மசாஜிதல் இல்லா பலாசதோம் ஆல்லாகி அகதா மசாஜிதுகள் அல்லாவுக்குரியது அதிலே வேறு யாரையும் அழைக்காதீர்கள் அல்லா அல்லாதவர்களை அல்லாவை போன்று அழைக்காதீர்கள் பள்ளிவாசலில் அல்லாஹ் மட்டும்தான் வழங்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு வகதானியத்தை ஏகத்துவ கொள்கையை சொல்லுகிறான் என்று சொன்னால் இன்று பல பள்ளிவாசல்களிலே பேங்கினுடைய விளம்பரங்கள் கூட இருக்கும் பல பள்ளிவாசல்களில் காலண்டர் யார் காலண்டர் போட்டாலும் பள்ளிவாசலில் கொண்டு வந்து போடுவார்கள் அவர்களுக்கு காலண்டர் கொடுப்பது நோக்கமல்ல தங்களுடைய நிறுவனத்தினுடைய விளம்பரத்திற்காக அது பேங்கினுடைய நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரி அந்த விளம்பரங்களும் கூட சில பள்ளியினுடைய பள்ளிவாசலுடைய நிலைகளிலே பார்க்கிறோம் ஆனால் அல்லா சொல்லுவான் உலக பள்ளியிலே பேசப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹுடைய புகழ் நபியினுடைய புகழ் யார் அல்லாவுக்கும் நபிக்கும் கட்டுப்பட்டார்களோ அவர்களை பற்றி தானே தவிர மாற்றார்களை பற்றியோ மற்ற விஷயங்களை பற்றியோ மார்க்கத்திற்கு முரணான ஒரு விளம்பரம் 
விளம்பரத்திற்கான இடம் இது பள்ளிவாசலுக்கான இடம் அல்ல என்பதை அல்லாஹ் தாங்க சூசகமாக சுற்றி காட்டுவான் அதே போன்று பள்ளிவாசல் சார்ந்த எல்லா காரியங்களும் ஒரு நிர்வகிப்பதாக இருந்தால் கூட பள்ளிவாசலை நிர்வகிப்பவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் சொல்லுவான் மக்கா காப்பீர்கள் காபுத்துல்லாவை நிர்வாகம் செய்தார்கள் மஸ்ஜிதுல ஹரமை நிர்வாகம் செய்தார்கள் அதை தங்களுக்கு பெருமையாக பேசிக் கொண்டார்கள் நாங்கள் காபுத்துல்லாவை நிர்வாகம் செய்கிறோம் என்று அல்லாஹ் கேட்டம் கமன் நீங்கள் ஹாஜிகளுக்கு ஜம்தம் தண்ணீர் குடிப்பதை குறிப்பாட்டுவதையும் மக்களுக்கு தண்ணீர் கொடுப்பதையும் மஸ்ஜிதுல் ஹராமை நிர்வாகம் செய்வதையும் ஈமான் கொண்டு நல்லமல் செய்வது போன்று நீங்கள் எண்ணிக்கொண்டீர்களா ஆக்கிவிட்டீர்களா என்று கேட்பான் ஈமானே இல்லாமல் எவ்வளவு பெரிய நல்ல காரியம் செய்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய உதவிகள் செய்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய தர்மங்கள் செய்தாலும் சரி அவர் செய்ய வேண்டிய கடமையை விட்டுவிட்டார் அவர் தொலவில்லை அவர் நோன்பு வைக்கவில்லை அப்படி அவர் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு எவ்வளவுதான் நபிரான காரியங்கள் செய்தாலும் பரந்துக்கு ஈடாக முடியாது பரந்தை விட்டு விட்டு நல்ல காரியங்கள் எவ்வளவு செய்தாலும் அது அல்லாஹுடத்திலே அவ்வளவு சீக்கிரத்திலே ஏற்றுக் கொள்ளப்படக்கூடியதல்ல அதிசிலே வருகிறது ஒரு பெண்மணியை பற்றி கேட்கப்பட்டது இரவெல்லாம் நின்று வணங்குகிறாள் இர பகலெல்லாம் நோன்பு வைக்கிறாள் ஆனால் அவளின் மூலமாக பக்கத்து வீட்டாருக்கு சொல்ல ஏற்படுகிறது என்று சல்லல்லாடைய சொல்லம் அந்த பெண்ணை நரகவாசி என்றார் நிறைய இபாத செய்த பெண்மணி தான் ஆனால் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யவில்லை எனவே கடமை என்பது மிக முக்கியம் அதே போன்றுதான் இங்கே மஸ்ஜிதுல ஹராமை நீங்கள் நிர்வாகம் செய்கிறீர்கள் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் உங்களிடத்திலே ஈமானே இல்லை மாக்கானல் முஷ்ரிக்கின் ஐயாம் ஒரு மசாஜித் அல்லா ஷாஹிதீன் அலா அன்பு செய்யும் பில்குப்பூர் முஷ்ரிக்கீன்களுக்கு தங்களை இணை வைப்பாளர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு மஸ்ஜிதுகளை நிர்வாகம் செய்ய முடியாது என்று அல்லா சொல்லுவான் இன்னமா யாம் ஒரு மசாஜித் அல்லா மண் ஆமன பில்லாஹி வல்யோமில் ஆஹிர் வாக்காம சலாத்த வாத்த ஜகாத்த வலம் யக்ஷ இல்ல அல்லா அல்லா சில வரையறைகளை சொல்லுவான் பல்லிவாசலை செப்பணிடுபவர்கள் யார் அல்லாஹுவை கொண்டு ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் கியாமத்தை கொண்டு ஈமான் கொண்டிருக்க வேண்டும் தொழுகை தக்காத்தை முறையாக நிறைவேற்ற வேண்டும் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரையும் அஞ்சக்கூடாது இப்படி எல்லா கடமைகளையும் செய்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் மஸ்ஜிது தக்குவாவின் மீது அடித்தளம் இடப்பட்டது தக்குவாவுக்கு முரணாக இறையச்சத்திற்கு முரணாக எந்த காரியமும் பள்ளிவாசலில் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடாது என்று சொன்னால் அந்த பள்ளிவாசலை சார்ந்தவர்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் அந்த பள்ளிவாசலில் இருந்து தக்குவா வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் அதே போன்று சல்லதாலை சலம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் யாராவது நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஒரு மனிதர் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து போகிறார் என்பதை நீங்கள் கவனிக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அவரை ஒரு மூமின் என்று சாட்சி சொல்லுங்கள் என்பார்கள் அவர் பள்ளிவாசலுக்கு வந்து செல்வது அவர் இஸ்லாத்தின் மீது ஈமானின் மீது நிலைத்திருக்கிறார் என்பதற்கான அடையாளம் ஏனென்றால் அவர் பள்ளிக்கு வருகிறார் தொழுகிறார் பள்ளிவாசலுக்கு வருவது என்று சொன்னால் இபாதத்துக்காக பள்ளிவாசலுடைய காரியங்களுக்காக வருவது பள்ளிவாசலுக்கு நிறைய பேர் வரலாம் பள்ளிவாசல் வேலை செய்கிறவங்க நிறைய பேர் வருவாங்க முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்கள் கூட வருவாங்க பல சமயங்களில் பாத்ரூம் யூஸ் பண்றது கூட வரலாம் பள்ளிவாசலுக்கு தொழுகாதவர்கள் கூட பாத்ரூமை யூஸ் பண்ணுவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் ரசூலுல்லாய் சல்லாலயத்தினுடைய காலத்திலே இது போன்ற எந்த ஏற்பாடுகளும் கிடையாது இங்கே ஹவுஸ் கிடையாது அதே போன்று பாத்ரூமுக்கான ஏற்பாடுகள் கிடையாது இதுவெல்லாம் பிற்காலத்திலே பயணத்தில் இருப்பவர்கள் தேவை அனுசரித்து உருவாக்கப்பட்டவை இல்லை என்றால் சமுதாயத்திற்கு வலியுறுத்தப்பட்டது என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் முகல்லாவிலிருந்து வருகிறார்கள் என்று சொன்னால் வீட்டிலிருந்து ஒன்று செய்து கொள்ள வேண்டும் யாரும் தவறாக எண்ணிக் கொள்ளக்கூடாது ஹதீசிலே வருகிறது மண் தவல்ல ஹதீசிலே தொழுகையை பற்றி வரும்பொழுது இப்படி வருகிறது யாராவது ஒருவர் ஒது செய்து அதே அழகான முறையில் சிறப்பான முறையில் ஒது செய்து விட்டு பிறகு சும்ம கரஜ ஆமிதன் இரண்டு மஸ்ஜிது மஸ்ஜிதை நாடி அவர் வெளியேறுவரையானால் அவர் வரும் இடமெல்லாம் வரும் எட்டுக்கள் எல்லாம் நன்மை உண்டு ஒரு எட்டு எடுத்து வைத்தால் ஒரு நன்மை எழுதப்படுகிறது அடுத்த எட்டிலே அவருடைய ஒரு பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது என்பார்கள் செல்லதாடை செல்லம் தொழுகைக்கு வரும் பொழுது ஏனோ தானோ என்று வராதீர்கள் கையை கோர்த்து கொண்டு வராதீர்கள் இப்போ இன்னஹூசி தலா அவர் தொழுகையில் இருக்கிறார் ஏனென்றால் தொழுகைக்காக தயாராகி ஒது செய்து விட்டு வருகிறார் என்று சொன்னால் அவர் தொழுகையில் இருக்கிறார் என்று செல்லதாடை செல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எனவே பள்ளிவாசலுக்கு வருவது என்று சொன்னால் தொழாமலேயே பள்ளிவாசலோடு தொடர்பு இல்லாமலேயே பாத்ரூமே யூஸ் பண்ணுவது என்பது எந்த வகையிலும் அது நியாயம் காரியம் அல்ல அது ஒரு ஏற்பாடு தேவைக்காக வேண்டி யாராவது அவசர தேவைக்கு வருகிறார்கள் எங்கிருந்தாவது வெளியில் இருந்து வருகிறார்கள் வெளியே வேலையை முடித்து விட்டு வருகிறார்கள் அதற்கான ஏற்பாடு தானே தவிர எல்லோரும் அதை யூஸ் பண்ணிக் கொள்ளலாம் என்கிற அடிப்படையில் அல்ல அப்படி யார் ஈமானுக்காக தொழுகைக்காக யார் பள்ளிவாசலுக்கு வருகிறார்களோ சல்லந்தாலயத்தனம் சொல்வார்கள் அவருக்கு ஈமானுக்கு நீ
ஒன்று இபாதத் நடந்தது இன்னொன்று தாவத் நடந்தது அடுத்ததாக தாலிம் அடுத்ததாக தஸ்கியா இபாதத் தாவத் தாலிம் தஸ்கியா இந்த நான்கு காரியங்கள் உள்ளத்தை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடியது மார்க்கத்தை போதிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை மக்களை தீனின் பக்கம் அழைக்கக்கூடிய நிலை அல்லாகவே வணக்க வழிபாடுகள் இப்படி பள்ளிவாசலுடைய விஷயத்திலே அல்லாஹ் ஆரம்பமாக அடித்தளமாக சொல்லுவதே இற எச்சம் என்பதுதான் அங்கே தப்புவா வெளிப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் பள்ளிவாசலை சார்ந்தவர்கள் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று உம்மத்திற்கு அல்லாஹு தலா வலியுறுத்துகிறான் தல்லதா அலி சல்லம் அவர்களும் சொல்லுவார்கள் பள்ளிவாசலுக்கு உள்ளே வந்தால் துவா செய்து விட்டு வாருங்கள் அல்லாஹு மக்த அலி அபுவாப ரஹ்மத்திக்க பள்ளிவாசலுக்குள்ளே வரும்பொழுது யாரெல்லாம் உன்னுடைய ரஹ்மத்தினுடைய வாசல்களை திறந்து கொடுப்பாயாக என்று துனியாவுக்காக பள்ளிவாசலுக்கு வராதீர்கள் முனாபிக்கின்களை பற்றி சல்லந்தாலேஸ்வரன் சொல்லுவாங்க ஒரு எலும்பு துண்டு கிடைக்கும் சொன்னா பள்ளிவாசலுக்கு வருவான் சொல்லி ஒரு தவழ்ந்தாவது வந்து சேருவான் பள்ளிவாசலுக்கு பள்ளிவாசலில் எலும்பு துண்டு கொடுக்குறாங்க ஏதாவது சாப்பிடுறது கொடுக்குறாண்ட ஓடி வந்துருவாங்க இது முனாபிக்கினுடைய அடையாளமா சல்லந்தாலே செல்லம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் எனவே பள்ளிவாசலுக்கு வரும் பொழுது இபாதத்துக்காக அல்லாஹுடைய ரஹ்மத்தை ஆதரவு வைத்தவர்களாக உள்ளே நுழையும் பொழுதே அல்லாஹும் மக்தா அலி அபுவாப ரஹ்மத்தை நவைத்து சுன்னத்தல் யாத்திகா மாதும் துசிஹாதல் மஸ்ஜித் மஸ்ஜிதில் இருக்கும் காலம் எல்லாம் நான் யாத்திகாப்புடைய நியத்து வைக்கிறேன் என்ற நியத்துடன் வரும் பொழுது அவருடைய மனதிலே பள்ளிவாசல் இருக்கும் காலமெல்லாம் அவருக்கு நன்மை எழுதப்படும் எனவே அல்லாஹு தல தோபிக் செய்தவர்களுமானாக நம்முடைய பள்ளியின் மூலமாகவும் அதுபோன்று தப்புவாவினுடைய அமல் வெளிப்படுவதற்கு அல்லாஹ் தோபிக் செய்தவர்களுமானாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா நிலைகளிலும் மஸ்ஜிதோடு தொடர்புள்ள மக்களாக நம்மை ஆக்கியவர்களுமானாக வாக்குறுதாவ நான் அலமது இல்லாஹி ரபுல்